kung meron kayong mga friends or kakilala na interesado din mag-apply ng student visa, share to them my video. Paano nga ba ako nag-apply ng student visa? Kung katulad nyo ako na naka-student visa dito, share your experiences to us para makatulong tayo sa mga kapwa Pilipino natin. Hi guys, welcome to my channel. My name is Monique. For those who are new here, I'm currently in the U.S. So if you're in the U.S. taking my master's program and I'm a registered nurse here in the U.S. and in the Philippines and I'm a former flight attendant. If you are new here in my channel, consider subscribing. Click the subscribe here. Click the subscribe button. For today's topic, let's talk about how to apply student visa. If you are new to my channel, please consider subscribing by clicking the button here. If you're interested coming here in the States as a student, I will share to you guys kung paano ako nakarating dito. So just stay tuned and stay with me at the very end. Paano nga ba ako nag-apply ng student visa? Iba-ibang ways para makarating dito sa States. So ang ginawa ko, I applied for student visa. Now, there are two ways to apply. One is by applying from your home country, the other option is applying here mismo sa state. What I did is applied here mismo sa state. I arrived here using my tourist visa and then I was doing my tour. I realized I wanted to study. So yon, I contacted an immigration lawyer and the immigration lawyer helped me process my papers. It took me a while bago ma-approve yung aking student visa. Almost a year din bago lumabas yung approval. For that process, I'll share to you yung process na na experience ko. This may be different depende kung nasan ka siya ako anong visa gamit mo pag nandito ka. So yung share ko sa inyo guys is based on my experience. And if you're planning to do what I did, yes, it's better to consult an immigration lawyer para mas mag-guide kayo properly dun sa steps na gagawin nyo. First step guys, first step sa pag-apply ng student visa is humanap kayo muna ng school na applyan nyo na service approved by the immigration. Meaning, yung school na yun, allowed ng immigration tumanggap ng mga foreign students. Meron silang listahan ng schools na pwede nyo applyan. Maybe I'll link it down here para malaman nyo kung ano yung mga schools na pwede nyo applyan Pag nahanap na kayo ng school, check nyo sa website nila kung ano yung mga requirements. Submit all the requirements and wait for their acceptance letter. Or wait for their, um, nakakahuhong ginagawa ko. Wait lang ah. I'm back. Going back to what I'm saying, check nyo yung requirements ng school and then submit lahat ng hinihingi nila. And then just wait for their approval. Bibigyan ka nila ng acceptance letter kapag ka na-approve yung mga documents mo. So, nabmit ko lang yung mga filled forms and then meron sila nang require na financial affidavit. Depende sa school kung magkano yung required nilang amount para sa bank statement na hihingi nila sa'yo. Depende yan. Kasi depende sa tuition fee, depende sa location, cost of living, ganyan. So, depende yon. For me, magkano lang hiningi ng school? Maliit lang. Medyo maliit-liit lang. Kaya naman. So, nasubmit nyo na yung requirements, na approve na kayo, may acceptance letter na kayo, makakatanggap kayo ng I-20 from the school. Yun, submit nyo na yung I-20, yung acceptance letter nyo, and yung mga supporting documents nyo sa immigration. So, ano nga ba yung mga supporting... Ano nga? Ano nga naman yung mga supporting documents? So, yung mga supporting documents, guys, are... First is yung financial capacity nyo. So, importante na malaki-laki yung laman ng bank account nyo. Meron kayong mga credit cards, meron kayong mga kung medyo maliit yung ipon nyo, um, hindi kayo ng tulong sa parents nyo, ganyan. Pandagdag dun sa financial documents nyo. Next is, magsasubmit kayo ng proof ng strong ties sa home country nyo. So, for me, nagsubmit ako ng mga titulo ng properties, titulo ng kotse, titulo, lahat ng titulo. Tsaka, mga bills na binabayaran nyo. Cellphone bills, postpaid bills, credit card bills, association dues, insurances, lahat ng binabayaran nyo sa Philippines. Yan. Present nyo yan sa immigration as your supporting document. Yung mga pag-ibig, GSIS, SSS, ganyan. Lahat ng mga binabayaran nyo sa Philippines. I-include nyo dun sa documents nyo. Family pictures. Yan. Nag-submit din ako ng family pictures na may babalikan pa ako sa Philippines. So, sinabit ko yung pictures ng family ko, anak ko, ganyan. Tapos, yung mga pictures. Ah, 
wala na kami sa mga pictures. Next is, since nandito ako, nag-apply, so kailangan ko i-prove na nag-tour talaga ako dito na nag-travel ako. So, Mika is touring me around her high school. So, ginawa ko, every time na mamasyal ako, kumuha ko ng mga pictures. Yan, dinamihan ko. Hindi naman ako totally like nag-tour around the state. Back and forth lang ako. It's either dito sa LA or sa San Francisco. So, yan. Picture, picture lang ako with my cousin, my friends, and all. Tapos yung isa pang document na pinasa namin is yung letter. Sa letter, doon nyo sasabihin sa immigration kung bakit kayo nag-apply na student visa. What made you decide? Kung anong plano mo? Ganyan. Anong goals mo after mo mag-take ng program? Mayroon ka na acceptance letter ay 20 from the school. Sumunod is yung financial documents mo proving you're capable of living here within the span ng program mo. Third is yung mga proof of strong ties in your home country. Fourth is your family pictures. Fifth is your travel pictures nyo dito. Tourist pictures nyo dito. And lastly, yes, letter to the council explaining why did you decide to study here in the US. So, nung nag-apply ako, sinabit ko yung mga documents na yon, and nag-extend din ako ng tourist visa ko kasi for sure, sa dami na nakapending na application sa immigration, hindi nila matatapos yung pag-process ng paper mo within the span na naka-tourist visa ka dito. Usually kasi 6 months lang ang longest stay mo dito kapag naka-tourist visa ka. Tapos pwede ka mag-file ng re-extension. Nung nag-apply ako ng student visa, nag-apply din ako ng re-extension ng tourist visa ko habang naghihintay. Nauna actually na-approve yung tourist visa ko bago yung student visa ko. Tapos ang tagal, grabe, ang tagal talaga nung approval ko ng student visa. So nag-file na naman na re-extension yung lawyer ko. So mga nakadalawang re-extension ako. Tsaka doon lumabas yung student visa ko. So yun, medyo matagal. Risk ko yun na ititake mo kapag nandito ka naghihintay na medyo matagal nga yung paghihintay pag nandito ka. And hindi ka pwede umuwi kasi pag umuwi ka, ma-abandon mo yung application mo sa student visa. So, hindi ako naka -uwi. Until now, hindi pa rin ako maka -uwi. So, to my family, please visit me here. Visit nyo naman ako dito. Yes. To my friends, to my family, visit me here. Kasi hindi pa ako maka na Philippines. Nasabi ko na ba sa inyo lahat? That's how I applied for student visa, guys. So, hanggat di lumalabas yung approval ng student visa, yun, advice sa akin ng lawyer ko is nag-take ako na mag-take ng maraming pictures as proof na nag-travel ako dito. One year din ako naghintay, what can I say? Is it worth it? I guess it's a risk to take na maghintay dito nang hindi mo malaman kung ano mangyayari. Parang sugal lang yan. Hindi mo malaman kung mananalo ka o matatalo ka kung hindi ka tataya. It's a risk na ito. And thankful naman ako na nakatulungan ako ng lawyer ko na guide niya ako sa process. If may balak din kayong mag-apply ng student visa dito, I really really suggest na mag-hire kayo ng lawyer kasi pa iba, -iba yung regulations dito sa states. Mahirap na pag hindi kayo properly guided and puro advice lang yung naririnig nyo Diba? Pag may namiss lang kayong isang bagay, pwede ma-deny yung application nyo. So, sayang naman. Medyo malaki-laki din yung magagastos nyo. Pero, yeah, investment yun eh. If you really guys wanted to go here sa States, it's really an investment. So, what I did, I invested, I took risk, and thank God, luckily, yun, na-approve naman. Matatanungin nyo ako kung magkano yung mga nagastos ko. Nagastos ko dito, all in all, is four digits in dollars. Four digits in dollars. Tumataging ting nasa lapi. Sashare ko na lang sa inyo guys yung kung magkano yung mga fees na binayaran ko. Hindi ko na lang sasabihin yung sa immigration lawyer ko. Uh, I wanted to keep it confidential kasi iba-iba yan depende sa lawyer. So kung gusto nyo mag-hire lawyer dito, better mag-canvas muna kayo. Tsaka depende din kasi yun kung vibes nyo yung lawyer. Hindi basta-basta yung parang kuha ka lang lawyer tapos hindi mo naman ka vibe. Thankfully, yung lawyer ko nung nagkausap kami, yun, okay naman helpful siya, approachable, ganyan. So, lagi ko na rin yung link ng lawyer ko down below. So, if you wanted to inquire yan, ask nyo siya. Baka matulungan din niya kayo katulad ko. For the fees, so change of status ko, tsaka sa pag-file ko ng re-extension ng tourist visa, $370 for I-535, another $370 for I-539, $200 sa service, and the other expenses, dinay sa lawyer, like postage, 
Tapos, yung fees ng lawyer. Tapos, I think may binayaran din ako sa school eh, yung application form ko. Pero, depende yan sa iba-ibang school. So, check nyo na lang kung magkano yung application fee dun sa school na apply nyo. Yun yung pinayal namin una. Nag-file pa kami ng second year extension. Di pa yung approval ng visa ko. Pinayaran ko ulit, second year extension, is $370. $85 for biometrics, which is the new requirement ng immigration na mag-biometrics lahat na mag apply para ma-background check ka nila kung meron kang criminal record. And then, nabayad na naman ako na fees for the lawyer for the postage. Oh, yeah. Pero, it's an investment like what I said and I'm happy that I did kasi hindi ko malalaman na this is all possible kung hindi ko sinabukan, di ba? Although, nami-miss ko yung anak ko kasi yung tagal ko na rin siya nakikita. I'm praying, hoping na mabisita nila ako dito soon kasi hindi pa ako pwede umuwi. What's next? after my student visa. Ngayon, may student visa na ako para sa may mga interesado. Pwede ka magtrabaho kung naka-student visa ka. But it depends, okay? Like for me, I'm taking a master's program. So, pwede na akong mag-internship after one full semester. Sa January, pwede na akong mag-apply ng internship. So, hopefully, makakuha ko ng hospital na ma-applyan. Kasi target ko talaga na related sa health care field yung magiging internship experience ko dito para pag nag-apply ako sa hospital, yan, may must end siya ko, di ba? Makapag-work na ako sa January. I can work here for 20 hours a week for internship. Yay! Ang terminology nun is called curriculum, curriculum, CPT. Pwede na ako mag-CPT, meaning um, internship while you're studying. So, may pa isa eh, OPT. OPT is after you graduate, meron kang one year para mag-work. So, kung gusto mo mag-stay talaga dito sa States, kung mag-OPT ka, ang suggestion nila is hanap ka na ng company na nag accept ng OPT na nagsusponsor ng H-1B or na working visa or ng EB, employment-based visa. So, yes, possible na hindi ka na umuwi. Tama ba sinasabi ko? Yeah, possible na if you wanted to stay here, yeah, you can look for a petitioner while you're in student visa. So, in my case, I'm a nurse. Registered nurse here, not in this state, not in California, but in a different state. So, ang kailangan ko na lang gawin is maghanap ng petitioner na magsusponsor sa akin ng employment-based visa. Hey! While waiting sa pag-process ng green card visa ko, yan, aral-aral muna ako. Aral-aral muna, ganyan, practice-practice ng English para the time na trabaho na ako, mas ma-enhance na yung communication skills ko. Mas madali na lang. O, oh, ba? Yan yeah, yung advantage. Uh, dito na ako naghihintay ng sponsorship. Kasi makakapag-practice na ako ng communication skills ko. Tapos makakapag- Ipon na ako, yeah, kasi pwede ka nang mag-internship, makakapag-work ka, makakapag-adjust ka na sa life here sa Amerika. So, yun yung advantage na nandito na ako sa States. Para pag kinuha ko na yung family ko, established na ako dito, mas madali na silang makaka-adjust. Hindi yung sabay-sabay kaming nag adjust dito. At least dito, habang hinihintay ko yung makarating sila dito, yan, pwede na ako mag ng sarili kong place. Pwede na akong kumuha ng kotse. Yan, ipon-ipon dollars. And yun, gain connections. Uh, yan, mag-networking. Networking. Habang hinihintay ko yung approval ko for green card sponsorship. So, kung meron kayong mga questions, kung katulad nyo ako na naka-student visa dito, share your experiences to us. Paano kayo nag-apply, perhaps, or paano kayo nakapag-adjust dito sa Amerika, anong program yung kinukuha nyo, ganyan. ba? Share your experiences to us para makatulong tayo sa mga kapwa Pilipino natin na nag a din na makarating dito sa Amerika. Additional information, yeah, kung paano mag-adjust dito sa States, well, nasa palpa ko, medyo paghandaan ko na kasi nga may exposure na ako kung anong paano yung buhay dito. Medyo alam ko na kung ano yung i-expect ko. About driver's license, yeah, kung naka-tourist visa ka, pwede ka mag-apply ng driver's license dito. Ako dapat kukuha na ako, kaso naisip ko, wala naman ako kotse. So, kukuha ko ng driver's license, wala naman ako i-drive, hindi ko magdamit. So, ngayon, okay na yung ano ko, student visa ko. I'm planning to apply for my driver's license. Yan, nakapagpa-schedule na ako sa DMV ng 
written exam. Hopefully, mapasa ko para makakuha ko ng student permit. And as a student permit na yun, yan, pwede na akong mag-drive basta may kasama. Yan. So, hopefully, yan, makakapag-drive na ako. Pero, una sa lahat, magkaroon muna sana ako ng kotse, no? Driver's license ka, pero wala ka namang ito-drive. So, hopefully, mapag-ipunan ko yung kotse, makabili ako, makapag-drive ako. For now, kasi nagko-commit-commit lang ako, nagbabas-bas lang ako. Which is okay naman din kasi wala man akong problema sa pagko-commute. Actually, tipid nga eh. Kasi yung bus dito is $1.75 lang. Mura, di ba? Tapos pag magta-transfer ka, I think mas mababa lang yung babayaran mo. Tsaka yung train din dito sa LA ang mura. Oo. Hindi ko alam kung magkano, $1.75 din yata. Basta mura. Yung $20 ko dito sa LA, sa top card ko. Kasi kumuha ko yung top card eh. Ang tagal bago maubos yung $20 ko dito sa LA. Naalala ko nung nasa Bay Area ko, yung $20 ko, one week pa lang eh. Grabe ang mahal ng bus doon siya ng train. Compared dito, $1.75. Kaya yun, nag enjoy naman ako mag-commute. Nakaka-stress lang guys. Sasakay ako ng bus. Eh yung bus, lalakarin ko pa. Parang lagi akong kinakaba na maiwan ako ng bus. Tapos hindi pa reliable yung Google Maps minsan. Sabi ng Google Maps, delayed yung bus. So, pupunta ako doon. Abangan ko doon sa, sa oras na sinabi ni Google Maps. Pero yung pala, biglang magbabago, nakadaan na pala. Better pagka wala yung kotse dito. Tapos nagko-commute lang kayo, better talaga maaga kayo dumating sa bus stop. Baka may bago-bago yung oras. Hindi reliable. Yeah, pwede ka mag-apply ng debit card sa mga banks dito kung tourist ka pa lang. Dalin mo lang yung I-94 mo and yung passport mo. So, yeah, you can apply for your debit card when you're on tourist visa. Pagka nakuha ko na yung SSN ko, mag apply na ako ng credit card para mag-start na ako mag-build ng credit score. So, para sa mga nagtatanong kung mag-endorse ba ako ng license dito sa California, well, I'm planning na magpa-endorse ng license. Pag nakuha ko na yung SSN ko, let's see guys, kasi depende sa budget din. Depende ko i-require ako ng California bond ng mag-take ng additional unit. So, tina natin kung kakayanin ng budget ko. Hopefully, makakita ko ng mura-murang school dito kasi medyo mahal, guys. Hopefully, ma-endorse ko yung license ko dito sa California para hindi na ako kailangan mag-out of state. That's the end of this video. Don't forget to subscribe to my channel and kung meron kayong mga friends or kakilala na interesado din mag-apply ng student visa, share to them my video. Para magkaroon sila ng idea. Well, that's all guys. If meron ako nakalimutan, ihahabol ko na lang ulit. See you on my next video!